。现在，屋子的户主换了，海藻可以随心所欲的布置房间。原本它是中意宜家家具的，线条简单，房间明亮。却被宋思明讥笑为不懂享受的新生代。那这个再往这边来一点，哎，小心啊！哎，可以了，可以了。嗯，那个后面对齐了吗？对，对齐了。啊，好。哎，谢谢啊。不客气。才会喜欢这样的家具哦。只有小毛孩才会喜欢衣架呀。代沟。品味。脏衣服丢洗衣机里，拖下乱扔。我是你保姆啊。算拖到什么时候？拖什么？离婚。为什么？你从以前的多多闪闪，到后来的身份两边，到现在多少天不回？我想你离我们这个家是越来越远了。纵使我不想离，你也迟早会提。你什么时候跟我谈？你现在一见到我，是不是就没别的话了？什么时候我回家来，给我一个好脸看吗？别说我有没有什么，就是没有，每天看到你这张脸，我也不愿意回来。如果你真的想离，随你的便。终于等到这一刻了，而且你还要做出是我造成今天这种局面的样子，宋思明。我跟你这么多年，没对不起你的地方。从你住在一间单人宿舍里，我们有了婷婷，我自己一个人带孩子。你出国进修一年，家里里里外外全我包揽。每年大到你家需要贴补的用度，小到你父母生病需要寄的药，甚至你侄女出生的礼钱，全都是我在忙。你知道你父母生日在哪天？在你最穷的日子里，我是带着婷婷回娘家蹭饭，把我妈当保姆使唤，才度过到今天。我真的想不起来这么多年。你为这个家做出点什么？孩子的功课你辅导过几次？你哪天在外面不喝酒能回来？你是我丈夫，我要的不是你多么风光炫耀、多么飞黄腾达，那是作为外边人看的。我要的。到老有个伴儿，孩子有个爸爸。可是我现在知道了，我这十几年的付出得到的，不是自己将来老了以后可以有个相互扶持的走向墓地的人，却是在为别人做嫁衣裳。我度过了苦尽，把甘来留给了后人。宋思明，你说你一回来，我就给你张臭脸，是的。的确如此，因为我实在笑不出来。我每天早上醒来，枕头都是湿的
，心里都是凉的，屋里都是空的。你还要我在你回来的时候卑躬屈膝请求你偿还你的好我，我做不到。我们俩好聚好散，我不去指责你多么的无情，多么的朝三暮四，多么的忘恩负义。因为到了我这把年纪的女人，早就该明白，男人都是一个样儿。年轻的时候需要垫脚石，中年的时候需要强心针，晚年的时候需要根拐棍儿。我活该自己做了垫脚石，没什么可抱怨的。但是，请你不要在无情上加上卑鄙，把分裂家庭的责任还推卸到我的头上。不爱了就是不爱了，不谈对错。不谈谁负了谁，不要给自己贴上道德的标签。四处搜集我的材料，不整到我，他不会甘心。整你，你有什么好整的？这道坎能不能跨过去，全得看上天了。那他们从哪儿下手？这也是我想知道的。我身上刺儿太多，哪儿都碰不得，不知道哪个环节会爆。卖的雷太多了，宋子明，你老实告诉我，你除了收人钱财，还干了什么了？别问了，有些事儿你不知道吗？不说别的，就收人钱财这一条，就够我后半辈子在监狱里度过了。说件事儿，你那些钱，我不知道放哪儿好，就找可靠的人纷纷放出去借债了，应该不至于太严重。无论如何
我最近把钱收回来，如果情形不好，我们就给补回去。所有送钱的人，我都记录下来了，我们一单一单原物归还。你以为还了钱就可以了？想的太简单了。我说了，说睡不着，我真后悔把你送上这条路。要是当初你出去了不回来，过两年把我们接走。说不定现在国外生活的又安静又踏实，我不必担心你每天晚上睡在谁的床上，也不必害怕你会被抓。是啊，我这一生错过的东西太多，没有注意到婷婷是怎么长大的。没有陪你去看过一场电影，匆匆忙忙中才发现我们两个都老了。如果时光能够倒流。生活不必太有钱，每天去菜市场斤斤计较，为发论文、评职称，跟人争得面红耳赤，为女儿考不上好学校而心焦。也许这样才是一种幸福的生活，可我以前并没有意识到，真的吗？此生错过了也就错过了。如果有来生，我会换一种活法，变成一本笨鸟，牵着你的手，不飞得太远，不飞得太高。你这人真是的，我最恨你的一点就是你什么都一个人扛着。我是你老婆。就算你真的坐牢了，我也会给你送牢饭的。你干嘛什么都一个人扛着？你放心，我们都不是什么坏人，至少在我这年纪上，还没做过什么伤天害理的事儿。我相信命就这么绝了。该来的总会来，怕也没有用。我这一生也没想过自己会成为一个坏人。你的功与过，不是你自己来评判的。睡吧
。万一有什么情况，这些钱你全都供出去。钱都是身外之物，只要人在，一切都会有的。钱的去向我也都写明白了，有些补不齐的，我是用收来的利息凑的，空缺不会很大了。缺口不大，你能挣这么多利息？我把弟弟的房子卖了，把爸妈的房子也卖了，反正父亲也不在了，妈以后就跟我们过，加上这些钱，足够了。事情为什么不告诉我一声？你根本不必这么做，没用。我的事儿不是钱可以解决的问题，你怎么这么傻呀？这些钱，找个安全的地方放起来，不能留在家里。要确保，即便是我不在了，你、婷婷，还有妈妈，能过上好日子。还有我乡下的父母和弟弟，都要你来照顾。这个家，就拜托给你了。放心，我会照顾好他们的。一直顾好自己就行了。去哪儿啊？你要去哪儿得带着我，我不要一个人带着。我暂时还不走，但说不定哪一天，突然就得走。村长，还有这个身份证，密码呢？是你的生日。这笔钱你留着，万一有什么事情需要用钱，你就用它。记着，这笔钱是你跟孩子以后的生活费用，保管好，不要乱花，要有计划。还有。任何人用任何方式问你要这笔钱，都不要拿出来。这笔钱他们查不到，这个身份证跟我们都没有任何瓜葛，会很安全。记着，任何人问你要，都不要拿出来。听见了？你到底什么意思啊
，你不是说要照顾我们母子一辈子的吗？干嘛现在就把以后的钱都给我？怎么这么多？你是不是有什么事情瞒着我？啊？你不把话说清楚，我不要。姐，喂，海藻，哎，我今天有个急事儿，不能陪你产检了，要不然你约在明天。没事儿，姐，我一个人可以的。你一个人吗？宋思明呢？他怎么不陪你？哎，他什么意思啊？要孩子的时候口口声声说负责负责，现在呢，连个人影子都没有。姐，他最近挺忙的。海藻，我真替你担心。这样吧，你先检查，有什么事儿你给我打电话，明天一早我来看你啊。嗯。阿姨，帮我打点热水喝吧。好的。我自作自受啊。海藻也很渴望有个男人在这种时刻特别关爱自己，每天嘘寒问暖，关心孩子的成长，并分享所有的快乐时光。可是，这个男人这段时间简直像空气一样看不见、摸不着，连声音都吝啬给予。海藻心里打鼓：他是不是反悔了？开始在找机会脱身呢？我得跟他好好谈谈。检查过了，医生说是个男孩，非常非常清楚的小鸡鸡，像个小海螺一样竖着呢。你高兴吗？高兴。你先回去休息吧，我一会儿再给你电话。我不要一会儿，我完全听不出来你高兴，你在敷衍我。别胡思乱想了，我这现在有事儿，待会儿联络你。你今天晚上能来陪陪我吗？行了，先挂了。这个案子我没法接了，要不您换人？我感觉现在我已经深陷其中了。他们对你啊，只是一种感觉，从所有的角度都打不进去，而且还吃闭门羹。对了，程思福那边有消息了吗？没有，他现在人在那儿，我都不知道，就怕他在局子里给我打电话，就是自找麻烦，随他去吧。
然然，那个，你去看看你的大白兔在哪儿呢？啊，快洗手摸你的大白兔去。怎么回事？哭了，眼睛红成这样。嗯，没有了，就是孕期荷尔蒙作怪，情绪波动。什么孕期荷尔蒙情绪波动啊？是不是他欺负你了？他怎么会欺负我呢？他不是把后半辈子要用的钱都给我了吗？你以为给你钱就是对你好啊？这两天，他来看你了吗？有没有陪陪你啊？他最近挺忙的。如果我没猜错的话，他是在拿这笔钱，买他后半辈子官路的清白。他现在跟你是人财两清了，你明白吗？你呀，别傻了，别指望他会离婚跟你好，听见没有？海藻，海藻，你依旧坚持要把这个孩子生下来，尽管他爸爸已经开始不想要他了，这个事儿你想好了没有？这不是开玩笑的呀。我能怎么办呢？他现在都已经开始踢我了。如果你现在一时心软，会把你一辈子都葬送在里边的。这以后，每一分每一秒，你所犯的错就会在你眼前晃动，你逃都逃不掉。那时候你怎么办？你想过没有？我想再等等，等他亲口对我说，他不要我的时候，我再决定
天亮，最近学习如何？爸，你怎么一张口就是学习如何，学习如何？你难道没别的话题跟我说吗？是吧？听这么一说，爸爸才觉察到，好像每次跟你对话总是这么几句，其他的都不知道该说什么好。这是爸爸的错，连自己女儿对什么感兴趣，喜欢听什么都不知道。那你愿意跟爸爸说说，你喜欢什么吗？要说我感兴趣的呢，你又不感兴趣。何必勉强我们俩硬坐在这儿？你该忙什么忙什么去吧。这是爸爸的失误，这些年工作忙，都忽略了你的成长。有些东西一旦错过，是无法弥补的。希望你在将来，不管是顺境还是逆境，要学会坚强。不管周围的人说什么，怎么看你，你都要相信自己。没有什么困难是不可度过。爸爸也许不能给你带来什么荣耀，但这些东西，你可以通过自己的努力去争取到。你这一生。还有很漫长的路要走，爸爸希望你不要迷失了自己，一定要把握自己，不受外界的干扰，坚持走自己选择的路，学会坚持。爸，你这话说的怎么像临别赠语啊？等以后我遇到困难了，你再来教导我，也不迟啊。天亮，爸爸是怕的。将来也许你真是遇到困难，需要我帮助的时候啊，我却帮不了你。我的运气不会这么差吧？你帮别人都帮一辈子了，轮到自己女儿了呢，你却帮不了了。去睡吧你啊！去睡去睡去睡去睡去睡去睡你的吧，我要做功课。海藻已经开始面对自己被抛弃的命运了。宋思明自那天早上交给他五百万后，就再没有现身。头几天打电话过去，他总是敷衍自己，三两句就挂断。这两天再打过去，只要是一看见是自己的号码，他就直接掐掉。这个与自己在床上翻云覆雨的男人。这个在床上与自己甜言蜜语的男人，这个在床上与自己海誓山盟的男人，连声道别的话都没有，就彻底消失了。海藻显然可以换一部电话去试探他，看他是否存心回避自己。可海藻的心在拿起街边工画，手指放在按键上的那一刻。仿佛像肉即将送入绞肉机里化成粉末一样抽搐着痛。如果他接了呢？自己说什么？要不要再给他一段时间，等他有足够的勇气，告诉自己分离？
自己看错了。在我爱你说出的一刹那，其实已经失去了。回头想想，他与宋思明之间。除了那些隽永的刻画在心头的床地之欢外，还剩下什么呢？海藻的肚子一天天鼓出来，盖都盖不住。那个孩子正跃跃欲试的等待着出来的那一天，昭告天下：我是一段孽缘的产物，我没有父亲。海藻想起自己曾经看过的那篇被姐姐批为矫情的文章。那个女人一圈世界周游下来，回到当初爱人的家做客。那个曾经深爱自己的男人，将属于自己的鱼眼睛嫁给他现在的妻子。那一刻，那个女人如海藻般泪流满面。属于我的眼睛丢了。我想大声告诉你，你一直在我世界里。我用力抓住我们的回忆。哦，若有一天我看到的是你的背影，只因为你没有告诉你。真的。拍一张全家福的主意是宋思明出的，在他的心里越来越多的不安。也许这样全家团聚的日子不多了。刚才谁打这个电话？刚才，哪个刚才？这里是公话厅。你有什么难处，别害怕让我分担。不是岁数了，没什么事情承受不起的。说吧，我想拜托你件事儿。
什么事儿？我爸就这一两天，我时间不多了。本来这件事拜托给谁都不应该拜托给你，但是我想来想去，我这一辈子能信得过吗？能拜托的就只有你了。到底什么事儿？你和我还要绕圈呢。我很难启齿。你是想跟我说他吧？是。那你还是不要拜托了。我想的太伟大了。她怀孕了，是个男孩。我不知道我会是个什么样的结局。这是我造的孽，可孩子是无辜的。我怕万一我没有善终，他又不敢抚养那个孩子。你能不能？这是我们宋家唯一的难点。这话，最好告诉你父母亲，因为也许不久以后我也嫁人了，连婷婷也改名换姓了。喂，上次那女的，你知道住哪儿？哪个女的？你别装糊涂了，宋思明那个。我还真不知道，你为什么不去公司找她？她怀孕了。你到底还是知道了？这样，你打个电话给沈醒国。上次我听胖子说，沈醒国把他堂姐介绍过去当保姆呢。行，先这么着。喂，你堂姐住哪儿？你说的哪个堂姐呀？我这堂姐可多了去了。你别绕了，伺候那大肚子那个堂姐。大肚子？什么大肚子？我怎么不知道啊？我有急事儿，不是去兴师问罪的。现在都什么时候了，我哪有那心情？宋思明昨天给我交代后事了，今天早上我一查，他收的钱少了一半，这就够要他的命了。现在大家都是拴在一条绳上的蚂蚱，谁也跑不了。那女的要是聪明，现在把钱拿回来，宋思明这次若能逃得过，大家都好过，你说是不是？嗯、我认真求你了。沈醒国，我跟你说，你要是再不告诉我，我这就给你老婆打电话，把你吴江路的小窝给捅出来了。
华乡路八栋四号。小姐，请问你到哪里？嗯，十号楼。我帮你通报一下好吗、呃？不用了。我帮你通报一下，我们这里必须约约登记的，好吗？我是亲戚，这不行的，没事没事，我自己去了啊。真的，谢谢，小姐，小姐，我自己找，我我认识。你找谁？哦，你是沈律师的堂姐是吧？嗯，是的。我是沈律师的朋友，宋思明太太。嗯，这里没你什么事了，你出去转转吧。哎，你究竟是什么事情啊？你要不要我给沈律师打个电话确认一下？你放心吧，我不是来闹事的，我找他谈谈。嗯、阿姨，你先出去，我一会儿叫你啊。宋太的心，如响鼓般重锤不止，不得不深吸一口气，才能压下那种刺透心扉的痛。就在这张床上，宋思明和这个女人光着身子滚来滚去。就在这张床上，两个恬不知耻的人还造出了个孩子。宋太如果手里有把刀，他真想一刀捅在那个耀眼的、长着小鸡鸡的肚子上。坐呀，别站着，累。他细细抚摸着实木的纹路，那种亚光的暗红色，散发着贵族气质，是他多少次经过橱窗想买而抑制住冲动的款式。曾经，他和宋思明路过这个家具店的时候，他隔着玻璃，指着耀眼吊顶灯下的这张桌子说：“我多希望自己住在宽敞的屋子里，厅里放着这张餐桌啊。”这张停留在他梦里的桌子，现在就在他手下，散发着悠悠雅雅的光。他梦中宽敞的客厅，和梦中陪伴他的男人，一直在享受着、侵略着、剥夺着他的梦。而这里，这个女人，住着这样豪华的屋子，是他卖了自己的妈妈的房子、自己弟弟的房子换来的。宋太的感觉，简直就像案板上垂死的鱼一样，被人将鳞片一片片剥掉，露出血淋淋的皮肉，痛不堪忍。他依旧保持着沉着的面容和淡定的微笑，在惊慌战斗、不知所措的海藻面前，坦然的叫人害怕。今天我来，是来问你要一样东西。其实我不说你也明白，就是宋思明给你的那些钱。我既然知道这里还能爬到这里来，就说明他什么都告诉我了。我和你照过两次面了，第一次我就告诉过你，希望你能够好自为之。可惜你没有把我的话放在心上。
你年纪轻轻的干点什么不好呢？非要偷人？你难道不知道偷人没什么好结果、啊？那些钱呢？是我给他的。女人嘛，不要太不善良。你既然都已经跟了他，好歹也算是我们家家谱里不入名，但却单个份儿的，叫什么呢？吃妾随伴儿。哎，这妾，妾还真算不上，妾。好歹还得过个门呢，就算是陪睡吧，比外边随便找妓女总强点儿，至少不带病。我跟他说了，既然都陪睡了一场，这钱总得丢几个，就算是嫖吧，那也不能白嫖，这嫖也要有嫖品。就好像赌博一样，而且出手得大方点儿，方显自己身价。这钱我出得起。不过今天呢，他改变主意了，他让我过来，把这些钱拿走。这算来算去，你实在不值得这点钞票。他是不愿意再看见你了，所以只好由我出面。没办法，我是他老婆，总得替他料理后事。反正也不是一回两回了。不过把钱要回去还真是头一次，可能你是最不值得吧。钱呢？你快点拿出来，我们有别的用处了。钱呢？你别等我失去耐心哈、啊。什么？哎，你在这等着，别着急，我马上过来。嗯、喂，幺二零吗？现在，我代表江州市委，宣布一个处理决定：原江州市城市银行行长谢宝印犯有重大的经济问题，现在。已经被双规了。市里面关于谢宝印私设金库、挪用社保基金、投机美国期货市场，被强行平仓的几点意见。
，什么事儿？啊，海藻出事了。早上你老婆打电话给我，把海藻地址要走了。你说我这也没办法，这谁知道他？他现在在哪？啊，我早上打幺二零的时候，他还在家里。替我打听他在哪个医院，给我打电话。驾车离去，情况突变，怎么办？那是新来的吧？以前没见过。啊最后的选择是懦弱的，但这是我万念俱灰时唯一的决定。以后爸爸没办法在你成长的道路上陪伴你了，但一定要记住爸爸的教训，不能走错道路。